saindo de Metz, indo pra Estrasburgo. Então, Metz, assim, um resuminho pra ter o que fazer aí na Catedral, que ela é muito, muito bonita. Também no Pompidou, que é a região mais moderna da cidade, um pouco mais nova. Na ponte, que eu já mostrei pra vocês. É, também tem ali a ponte dos alemães, né, que eu também mostrei. Tem a parte ali da estação de a ferroviária, que é perto do Pompidou, que também é bem bonito. E o teatro também. Lá a gente acabou comendo numa pizzaria à noite, ali no centrinho histórico. A gente almoçou num restaurante bem bom também, que fica um pouco mais abaixo da catedral, assim. E o museu, né, que também é bem bonito para quem gosta de museu ali, ver como é que os romanos faziam naquele local mesmo, então é, é bem legal, assim. Tem um shopping também bem moderno, a gente acabou indo no Carrefour ali para comprar uma água, alguma coisa assim, para agora pegar a estrada. Espero que vocês consigam vir aqui para Metz e vale bastante a pena. Bom dia, eu tô aqui em Strasbourg, são 7h40 da manhã mais ou menos e a gente vai sair aqui pra desbravar a cidade daqui a pouco. Então a gente vai começar indo pelo escritório de turismo e pra comprar a passagem de barco, que é um passeio bem legal aqui. E depois a gente vai ver a catedral e vou gravar aqui pra vocês verem mais ou menos o que tem pra fazer. <música> Bom, cheguei aqui na Catedral de Notre Dame de Strasbourg. O escritório de turismo fica aqui do lado, é bem aqui pertinho. O legal de ir lá é que eles têm todas as informações. E um passeio bem legal é o passeio de barco aqui. Então a gente comprou um passeio de barco que fica na Batorama. Batorama é um local também que tu compra o passeio que faz esse passeio de barco que fica ao lado do escritório de turismo que fica na frente da Catedral. Então não tem assim erro, né? E daí tem a Petite France também, que a gente vai depois, mas agora eu vou entrar aqui na igreja pra dar uma olhada, ela é muito bonita, mesmo assim. É impressionante como é que eles conseguiam fazer igrejas assim, é muito, muito bonito. Vou dar uma, vou dar uma filmada aqui pra vocês e mostrar um pouquinho. A gente ficou numa parte hotel aqui e porque ele era um pouco mais barato. Strasbourg em geral ele é bem uma cidade bem cara. E nesse hotel é, a gente consegue fazer meio que tudo a pé, pelo menos até a catedral a gente foi a pé é, nos pontos turísticos, a região é, é boa. Tem, eu vou deixar aqui na descrição uma parte do hotel que eu fiquei. Uh, e tem um shopping do lado, mas o shopping fecha às 8. Mas tem McDonald's, tem, tem várias lojas que precisar comprar alguma coisa, tem mercado, então uma localização boa. Fica a uns 18 minutos a pé do centro histórico, assim. Mas vale a pena, assim, pelo valor também. O quarto é bem simples, mas dá, dá pra quebrar um galho. A gente ficou em três ali, então... Agora a gente tá voltando, tem que cuidar, tem que tomar muito cuidado que tem muita bicicleta aqui e eles não respeitam nada, eles vão pelo meio da rua, eles vão pelo é, pela calçada, eles estão nem aí, tem muita bike mesmo, acho que parece que a preferência é pra bicicleta aqui. Chegamos aqui na beira do rio, a gente está esperando o barco que é meio dia e meio. Esses barquinhos eles têm os horários marcados, tu pode escolher se queres ele coberto ou aberto. Como a gente está planejando bem certinho os horários, é... a gente acabou pegando do meio dia e meio que ele é aberto. Então veremos como vai ser, porque está muito sol e está calor no sol. Mas de manhã estava 4 graus e agora deve estar tá uns 20, então está oscilando bastante o tempo. Mas é muito bonito aqui.
Chegamos aqui no barco e daí tem um fonezinho que tem o idioma para português e alguns outros também. Daí a gente chegou um pouquinho mais cedo porque a fila tá bem grande, então para tentar pegar um dos melhores lugares. É, eu ainda não sei qual que é o melhor lugar, mas a gente seguiu o fluxo onde dizia, onde tinha mais gente sentada. Então veremos. Daí eu aviso aqui para você. café da manhã e o passeio de barco foi muito legal, vale muito a pena fazer. A gente fez o passeio que dura uma hora e dez minutos. Tem o um passeio que dura um pouco menos, mas esse é bem completo e é bem bom. Confesso que é bom fazer um passeio, é, como é que eu posso dizer, um passeio sentado, porque aqui a gente cansa muito, assim, anda demais. E o dia tá lindo, lindo e vale muito a pena fazer o passeio. E agora te falam também que vale muito a pena tomar uma cerveja aqui porque é alemã também, né? E tem essa mistura de cultura que é muito legal. E aí no barco é legal ver porque tem gente de tudo quanto é jeito e de vários idiomas. Então tu vai com o fonezinho escutando teu idioma, mas a outra pessoa tá lá tá escutando o outro e é muito show. E quanto a cerveja eu bebi uma agora, vou mostrar aqui logo qual que eu tava bebendo. E ela é bem docinha, bem boa. Pedi recomendação pro, pro moço que veio me servir. Reparando aqui na França é que tanto nos restaurantes quanto nos hotéis eles têm pouquíssimas pessoas trabalhando. Por exemplo, a gente está num restaurante aqui bem movimentado na saída do, do porto ali do barco e tem bastante mesas, são uh, duas e meia da tarde e o moço tá, tá sozinho. É, tá atendendo aqui sozinho e tem uma outra moça que tá no bar fazendo bebidas. E ele me falou mesmo que tá sozinho, então eles contratam poucas pessoas. Eu tinha reparado antes que tem só uma pessoa pra trabalhar num restaurante inteiro, pra atender todas as mesas. É diferente do que a gente tem no Brasil, né? Bom dia, acabei de chegar aqui em Ribeville, Ribeville, acho que é, é a vila inspirada da Bela e a Fera, que é um dos meus filmes favoritos da Disney e eu tô muito feliz que eu tô aqui, é muito fofo, é muito legal, é, pra vir até aqui a gente tá ficando em Colmar, que é uma cidade um pouco maior que é a capital do vinho, simplesmente da Alsácia. Então aqui tá cheio de parreirais. Eu vou mostrar então um pouquinho melhor dessa vilazinha pra, pra vocês e me acompanhem que vai ser bem legal. Really 
Eu tô simplesmente apaixonada por essa cidade, é muito fofa. Vou mostrar pra vocês na imagem, tem uma pontezinha aqui que eu tô. E daí ali atrás, pra lá, tem um parreiral. E sério, tá cheio de uva, é, tá, tá lindo, tá lindo. E o dia tá lindo e não tá tão calor, mas também não tá frio, porque tá muito frio nos outros dias, tá muito bom. Pra chegar aqui nessa vila, que é muito fofa, é... eu falei que tô ficando em Colmar, mas fica mais ou menos a uns 20 minutos de carro de Colmar. É bem simples, a estrada é super boa e quando tu sai assim da autoestrada, tu acaba pegando no meio das vilinhas, então tu vai cocheando as vilinhas assim, fazendo é muito fofinho e vendo os parreirais, é... vale muito a pena vir pra cá. E além do mais, lembra muito o cenário da Bela e a Fera, né? Então é muito lindo. Sério, essa vila é linda, parece que eu tô num filme mesmo, juro, é tudo muito fofo e o pior é que eu tô tentando tirar foto, vai ter no Instagram, então já me segue lá também, mas não fica tão bonito comigo na foto assim, fica só mais bonito quando eu tô é, tirando da paisagem, porque é lindo, sério, olha isso aqui, sério, olha esse restaurante aqui, ó. olha que coisa fofa. É muito lindo. Viagem o quê, vó? Hum? Quando gostou de alguma coisa, compre-se, porque é difícil de voltar, chega no país de origem e se arrepende. A dica boa e é verdade, eu já me arrependi várias vezes de coisas do país, né? Que eu queria ter comprado e não comprei e me arrependi depois. E depois tem tantos países para conhecer antes de voltar, né? Nessa, meu Deus, nessa vila tem várias cegonhas em cima de algumas casas, então quando tu olha tem um ninho e às vezes vem a cegonha, tem os filhinhos da cegonha, os baby cegonhas, não sei como é que se fala isso. Bom, ali na filmagem eu mostrei porque eles até vendem a cegonha de tanto que é famoso isso aqui. <risos> Esse é o tartare, ele é um prato típico aqui da região da Alsácia e é muito bom, parece uma pizza, mas bem mais fininha, assim. É realmente muito, muito bom, vale a pena pedir. A gente pediu o tradicional e com salmão. O tradicional era melhor, vem bacon, cebola é, e um tipo de queijo, assim, um pouco mais amargo, uma massazinha, assim, bem bom, vale a pena provar. E mais uma cervejinha, né, de framboesa, tava bem boa. E a minha mãe pegou um Pinot Noir, um vinho branco aqui da região, e era muito, muito, muito bom. Também vale a pena. <risos> Aqui é a floresta da Bela e a Fera. A gente pegou aqui um caminho para chegar no castelo, que é o caminho que a Bela e a Fera... A Bela, né? Só fez para encontrar a Fera, mas não deu muito certo. A gente acabou não conseguindo chegar no castelo. É uma mata bem grande, não é tão fácil assim chegar lá. Bom, a gente parou aqui para ver os parreirais e eles estão carregados de uva, tá muito lindo, muito lindo mesmo. Esses aqui não estão, mas os ali estão. Só vim um pouquinho mais para cá para poder gravar aqui 
para poder falar um pouco melhor. Olha aqui que legal. <risos> Ah, eu fiquei apaixonada por essas cidades. O que eu mais gosto, o que a gente também tem aqui na região sul, é isso de você pegar um carro, um ônibus, um transporte, e, e de cidade em apenas algumas horas você já está numa cidade totalmente diferente, com uma mistura de cultura, e isso é muito bonito, é muito legal de se ver. E até mesmo a arquitetura, paisagens, os lugares, lá na França principalmente os vinhos, os queijos, né? Porque de região para região é, eles têm o próprio queijo, o próprio vinho, eles têm muito orgulho de falar isso, né? Então é, é um dos motivos que eu amo viajar aqui no Brasil, fora do Brasil, é conhecer essas culturas diferentes e é demais, assim, é incrível. E uma coisa que eu falo pra todo mundo é espalhe sorrisos pelo mundo. Eu quero que você espalhe sorrisos aqui no Brasil, fora, na França, viajando comigo, vendo esse programa. E te vejo no próximo programa.